Uçak düştü ve çok fazla yaralı var. Bu ambulanslar yetmez bize. Daha fazla ambulans lazım. Uçağın içinde nereden baksan 30 kişi vardı. Ama şehrimizde 30 tane ambulans yok. Ne yapacağız? Yaralılar gelmeye devam ediyor. Bu ambulanslar yetersiz. Daha fazla ambulans lazım. Olamaz ya. Fakir dostum. İyileşeceksin. Zengin. Zengin de burada. Fakir zombi. Minik zombi iyileşeceksin. Hiç merak etme. Şuradaki ambulanslara bakayım. Bunlar boş mu? Miray burada. Şuna bakayım. Zengin zombi burada. Tüm ambulanslar dolu. Boş ambulans hiç yok. Daha fazla ambulansı nereden bulacağız biz ya? Nereden? Şuna baksana yaralılar çıkmaya devam ediyor. Aç zombi buraya gel. Geliyorum zombi kral. Ne oldu zombi kral? Aklıma bir fikir geldi aç zombi. Evet seni dinliyorum. Bebek surat onunla bir şehri vardı. Bebek suratı hatırlıyor musun? Bebek surat? E, kimdi ya o? He he tamam tamam hatırladım. Şimdi bebek suratın şehrine git ondan yardım iste. Tamamdır daha fazla doktor gelsin şehrimize ambulanslar gelsin. O bize yardım edebilir. Şuradaki arabalarla gideceğim. Koş koş. Zenginin arabasını mı alsam yoksa fakirin arabasını mı? Neyse ya birisini al işte. Hangisi daha hızlı giderse onu alayım. Şunu alayım da belki yük taşımam gerekebilir. Evet bu arabanın içi daha geniş. Şimdi oradan gelirken hastane malzemelerini almam gerekebilir. Bu arabayla daha rahat taşıyabilirim. Çabuk çabuk bas bas bas. Ambulansların içi yaralı dolu. Bu yaralıları tedavi etmemiz lazım. Çoğunu ameliyata alacağız. Evet bugün kim bilir kaç kişiyi ameliyat almamız gerekiyor. Daha fazla beklemeyelim yaralılar kan kaybediyor. Evet aynen öyle keşke birkaç doktor daha olsaydı. Neyse siz ikiniz benimle gelin. Siz de buradaki ameliyathanede artık ameliyat edersiniz. Haydi bakalım. Sesimi duyan var mı? Hey! Herkesi çıkarttık mı acaba en kızın altından ya? Size diyorum. Sesimi duyan varsa söylesin. Şuralara da bakayım. Yok galiba herkesi çıkarttık ya. Bu tarafta da kimse yok. Yetişemiyoruz ya yetişemiyoruz. Çok kalabalıklar. Merak etmeyin iyi olacaksınız. Sakın kafanızı oynatmayın Barbie Hanım. Kafanızda kırık var çünkü. Öykünün de kafasında kırık var. Burada 3 kişi yatırdık. Resmen bir yatağa 2 kişi yatırdık. Bu iki çocuğun kafasında kırık var. Miray Hanım'ın vücudunda kırıklar var. Neyse fakir zombi ve zengin zombinin durumu nasıl? Onların da vücudunda çok sayıda kırıklar var. Yetişemiyoruz ya eksik doktor var. Siz sadece buralarla ilgileniyorsunuz. Ben ise iki yatakla ilgileniyorum. Şuna baksanıza bir burayla bir burayla. Dışarıda hemşireler haber vereceğim. Hemşireler bana yardım edebilir misiniz? Doktor bey biz fazla anlamayız ama. Evet doktor bey biz sadece iyiliğini yapmayı biliyoruz. Ya olsun olsun gelin içeride bir sürü yaralı var. En azından yardımcı olursunuz haydi gelin. Baksanıza şunlara. Hemşireler. Hemşireler şimdi bir taneniz buraya bakacak. Bir taneniz de buraya. Ben de dışarı yeni gelen yaralılara bakmaya gideceğim tamam mı? Tamam doktor bey. Bizim şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Ya şu anda hastaların başında durun. Eğer ki çok kötü bir şey olursa yanınızda zaten doktor beyler bulunacak. Onlara sorarsınız. Siz burada kalın doktorlar. Ben yeni gelen yaralılarla ilgilenmeye gidiyorum. İşte bir ambulans geldi bile. Neyse ben gidiyorum haydi kolay gelsin. Çabuk çabuk çabuk yeni ambulans geldi. Yaralılar gelmeye devam ediyor. Acaba aralarında ölüler var mı? Bilmiyorum. Umarım ölü yoktur. Oh, çok kötüyüm. Baba, baba neredeyiz biz? Sakin olun lütfen. Kıpırdamayın Fakir Bey. Vücudunuzda kırıklar var. Doktor, ölen var mı? Ölen var mı? Lütfen doğru söyle bana. Zengin Bey, şu anda bunu düşünmeyin. Şu anda kendi sağlığınızı düşünün lütfen. Zengin zombi kardeşim, biz ne yaptık? Keşke uçağa sürmeseydik kardeşim. O uçak bizim yüzümüzden düştü. Evet kardeşim, şeyden birisine bir şey oluysa kendimi asla affetmem. Çocuklar lütfen dinlenin sadece. Bunları sonra düşünürsünüz. Merak etmeyin, şu ana kadar hiç ölü haberi almadık. Tüm herkes yaşıyor. Hepsi hayatta. Kerem komiserin durumu çok ağır. Şu siren seslerini sustur doktor. Tamam tamam. Hızlı ol. Kerem komiser bırakma beni. Olamaz kalbi durdu. Kerem komiseri hemen ameliyat almamız lazım. Kerem komiser bırakma lütfen. Kendini bırakma. Hayır Kerem komiser lütfen. Onu hayata geri döndürebiliriz. Doktor bey bırakın. Öldü artık o. Hayır hayır. Ameliyathaneye götüreceğiz. Çabuk bir sediye getir. Doktor bey öldü diyorum. Anlayın şunu. Kerem komiser öldü. Olamaz. Hayır. <gülüyor> hepsi benim yüzümden. Hepsi. Onu hayata döndürebilirdim. Erkenden kalp masajı yapsaydım belki hayata dönebilirdi. Sizin suçunuz değil doktor bey. Siz elinizden geleni yaptınız. Yeterli ambulans olmadığı için maalesef ki hastaneye geç geldi. <gülüyor> Olamaz ya. Olamaz ya. Bu nasıl oluyor ya? <gülüyor> Canım benim Kerem komiser seni çok severdim. Yakın bir dostumdun. 
böyle mi bitecekti Kerem komiser? Doktor bey kalkmak istiyorum. Bırakın beni doktor bey kalkacağım. Bekir bey durun ne yapıyorsunuz? Bırakın beni gideceğim. Çok fazla sayıda yaralı var. Bu benim şehrim. Fakir bey vücudunuzda kırıklar var. Gidemezsiniz. Olamaz. Aa. Of, çok kötüyüm. Fakir bey lütfen yatın lütfen. Tamam yatıyorum. İlk ölen kişi Kerem komiser. Bu olmayabilirdi doktor. O çok iyi bir polisti. Ölmeyi hak etmiyordu. Neden hep iyiler ölüyor? Anlamıyorum. Neden kötüleri bir şey olmuyor? Neden hep iyiler ölüyor? İşte geldik bebek surat. İyi de uçak nerede? Aç zombi sen gelene kadar Hasan Usta uçak en kızını kaldırdı bile. Evet çok geç kaldın. Olamaz ya ben elimden geleni yaptım. Baksana bebek suratı şehrinden 3 tane ambulans getirdik. Ama maalesef ki geç kalmışız. Bebek surat yine de çok teşekkür ederim. Rica ederim dostum ne demek. Umarım hiç kimseye bir şey olmamıştır. Valla inşallah bir şey olmamıştır ne diyelim. Fakir zombiye ya da zengin zombiye inşallah bir şey olmaz. Hiç kimseye bir şey olmasın fakir zombi kız. Herkes yaşasın. Ama galiba çok ağır yaralılar vardı. Örneğin birisi Kerem Komiser. En son Kerem Komiser hastaneye götürüldü değil mi? Aynen öyle dostum. Yeterli sayıda ambulans olmadığı için Kerem Komiser buradaydı. En son onu hastaneye götürdüler. Görmemiz lazım Kerem Komiser'i. Aynen öyle. Şimdilik morga kaldırıyorum. Sevdiklerine haber verelim. Bir iki gün sonra gömeriz. Evet Kerem Komiser'i son yolculuğuna uğurlayacağız. Kerem aşkım. Beni bırakıp neden gittin? Neden? Daha yeni evlenmiştik. Seni çok seviyordum. Neden bıraktın beni? Aslı polis artık üstünü örtelim. Evet bir uçak kazası geçirdik ve Kerem komiseri kaybettik. Gerçekten çok acı verici. Ama artık Kerem komiseri gömmemiz lazım. Hayır. Burada herkesin içinde bir şey açıklamak istiyorum. Bunu açıkladıktan sonra Kerem'i gömebiliriz. Nedir Aslı polis? Ben hamileyim. Evet yanlış duymadınız. Kerem'le birlikte çocuğumuz olacaktı. Şimdi benim çocuğum babasız büyüyecek. Çünkü Kerem öldü. Fakir zombi, zengin zombi bunlar sizin suçunuz. Eğer ki uçak düşmeseydi Kerem hala yaşıyor olacaktı. Özür dileyim gerçekten. Böyle bir şey olsun istemiyordum ben de. Kerem aşkım. Keşke yanımıza geri dönsen. Ama bu imkansız. Elveda bir tanem. Çocuğumuz babasız büyüyecek. Seni çok özleyeceğim. Elveda. <gülüyor> olamaz ya. Olamaz Kerem komiser. Neden bıraktın bizi? Hepinize çok teşekkür ederim. Bu kötü zamanımda beni yalnız bırakmadınız. Ama artık yalnız kalmak istiyorum. Eve gitmek istiyorum. Ne yapacağımı düşüneceğim. Kerem'le birlikte hayalimiz vardı. Çocuğumuz olunca onu da polis yapacaktık. İkimiz gibi o da polis olacaktı. Hayalimi tek başıma gerçekleştireceğim. Çocuğum bir polis olacak. Artık gitmek istiyorum. Yalnız kalmak istiyorum. Birazcık atıp uyuyacağım. Çok sağ olun dostlarım. Aslı polis bir şeye ihtiyacın olursa biz her zaman buradayız. Lütfen çekinme. Evet aynen öyle Aslı polis. Tamam tamam. Artık yatıp uyumak istiyorum. Görüşürüz dostlarım. <gülüyor> Kerem neden bıraktın aşkım beni neden? Biz de artık gidelim. Kerem komiseri gömdük. Aslı polis hamileyken Kerem komiserinin ölmesi çok üzücü. Ne oluyor lan? Mezardan ses mi çıktı? Bana mı öyle geldi? Bismillah ben de duyacağım. Ben de duyuyorum. E ben de duyuyorum şu anda. Herkes duyuyor ben de duyuyorum. Tamam sakin olun. Yani Kerem komiser canlanacak değil ya. Herhalde toprağın altında karıncalar falan ses yapıyordur. Fikir saçmalama karıncalar bu kadar sesi nasıl yapsın? Toprağın altında bir şey mi var acaba? Mezarı mı açsak ya? Bence açmayalım daha yeni gömüldü ya. Aslı polis bunu yaptığımız görürse bize çok kızar. Peki ya Kerem komiser ölmediyse ya hala canlıysa? Toprak kıpır diyor baksanız oğlum. Hala kıpırdamaya devam ediyor. Bence açalım. Kerem komiser ölmemiş olabilir. Bence de açalım yani. Evet bence de. İyi de bu imkansız. Büyük ihtimal toprağın altındaki böcekler yapıyor bu titreşimi. Açıp göreceğiz. Çekilin şöyle kenara. Bismillah nasıl titriyor? Korkuyorum ya. Hazır mısınız? Aslı polis yok değil mi? Ben şöyle mezarı açıyorum. Bir, iki, üç. 